ഒരു മാംഗോ ജ്യൂസ് ചോദിച്ചിട്ട് എത്ര നേരം വീട് കാലിയാക്കി മുങ്ങാന്ന് ചേർച്ച ഏത് കാശ് ഏത് കാശോ അന്റെ ഉമ്മനെ കെട്ടിക്കാൻ മേടിച്ച കാശാടാ മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം എന്താ കാക്ക എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കണോ ഈ അറാ മറന്നോളവന്റെ കെട്ടോളം കൂടി ബെൻസ് കാലെടുക്കാനാണ് പറയും ഇന്നോട് ഒന്നേ കാല ലക്ഷം ഉറുപ്പ് മേടിച്ചു ഇന്നോട് മുണ്ടാണ്ടി മറേണ്ടി വീടും മാറി എടാ ഈ മൂന്നമ്മല് സോപ്പും തേച്ച് വന്നപ്പോഴാ എനിക്ക് ലൗട്ട് അടിച്ചു എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് എന്താണ് അവിടെ നടക്കും ഒരാൾ വന്ന് ഇവിടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കണം ഇതെന്റെ ഒപ്പമല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞൂടെ എനിക്ക് ബെൻസ് കാറൊന്നും ഇല്ലെന്ന് നീ കായ് മേടിച്ച് കാറ് മേടിച്ചോ കാപ്പി കൂടി മേടിച്ചോ പുള്ളാക്ക് മേടിച്ചോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട എടാ പൈസ കാട് മേടിച്ച് കോട്ട് സൂട്ടി എടുക്കാൻ ഉളുപ്പില്ല നമുക്ക് അതെ പൈസ തരാൻ അറിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങാനും എനിക്കറിയാം അത് വാങ്ങിയിട്ട് അവിടുന്ന് പോകൂ എനിക്കറിയോ അടുത്ത ആഴ്ച എന്റെ മോളെ നിക്കാറാണ് എനിക്ക് പൈസ കിട്ടണോ ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എം ഡി എടുത്ത് പറയൂ ഏത് തട്ടി ട്രെൻഡി അല്ല എം ഡി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അതായത് മുതലാളി അത് അവിടെ ഉണ്ട് ഇനിയൊന്നും നോക്കാനില്ല അകത്ത് കയറ്റെടുത്ത് അടിച്ച് പണി കഴിച്ചോളാം അസ്തല തണ്ടുക്ക് വരുന്ന എന്റെ കാശ് മേടിച്ചാടാ പന്നി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാടാ ഇന്ന് രണ്ടിലൊന്ന് അറിയിട്ട വീരാനും ഇവിടുന്ന് പോകുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാടാ മറുനാ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു കിട്ടി അതെ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ ആൽഫിയുമായി സംസാരിച്ചത് ഇപ്പഴും ഫോൺ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് റിങ് ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ ആരും എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോ ഇവിടെ അല്ലേ ചന്ദ്ര താമസിച്ചിരുന്നത് അല്ല വിവാഹത്തിന് മറ്റെല്ലാരും എതിർത്തപ്പോ മാടിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറി താമസിച്ച ഫ്ലാറ്റിന്റെ നമ്പറായത് അവിടെയായിരുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആൽഫിയുമായി താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ ആൽഫി ചേട്ടൻ വാലും പൊക്കിക്കൊണ്ട് ഓടും ഒറിജിനൽ ആൽഫിയെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാട്ടെ എല്ലാരും ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് കാത്തിരിപ്പുണ്ട് അതിന് പകരം ഇവൻ ദൈവാണല്ലേ ഈ പുരാണത്തിൽ ഈ കഥാപാത്രം ആരുടെ മകനായിട്ട് വരും പുരാണത്തിൽ ഈ കഥാപാത്രം ഭൂതനയുടെ അമ്മായിമ്മ ആയിട്ട് വരും പൂച്ചക്ക് എന്തോ പൊന്നുരുക്കുന്ന അടുത്ത് കാര്യം അതിൽ ഇവിടെ എവിടെയാ പൂച്ച പൂച്ചനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണോ വെറുതെ അല്ല നിന്റെ കണക്കൊക്കെ തട്ടണേ എന്റെ കണക്ക് കൂട്ടിൽ ഇതുവരെ തെറ്റിയിട്ടില്ല അതെന്താണോ താനൊരു അർത്ഥം വെച്ച് സംസാരിക്കണേ എന്റെ നഖം തൊട്ട് മുടി വരെ തീ പിടിച്ചിരിക്കാ ഒറ്റക്ക് ഞാൻ കത്തില്ല കേട്ടോ നിന്റെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടല് എന്റെ മോൾ എന്നാ ഒന്ന് നടക്കുക എന്റെ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് അനങ്ങിയാ ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചു കാണിക്കില്ലേ വെറുതെ കരഞ്ഞ് ആ കുട്ടിയെ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ചന്ദ്രയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്താ അത് ചന്ദ്രയുടെ ഒറിജിനൽ ആൽഫിയെ ലേഖ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതാ ഇത് ഒളിച്ചു വെച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് നശിപ്പിച്ച ആൾക്ക് 
കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ചന്ദ്രയുടെ കൈ അടങ്ങി ഡോക്ടർ മേനാൻ അവിടെ ഡോക്ടർ 
മകനെ പോലാണ് എന്റെ അച്ഛൻ പോലും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് നിന്നെ പോലെ ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൈപൊക്കി കൈപൊക്കിട്ട് എന്റെ എന്റെ കവളത്ത് കവളത്ത് തൊട്ടു അത് തന്നെ അവളോട് വീണ്ടും പറയൂ കമോൺ ആൽഫി അത് തന്നെ പറയൂ പറയൂ ആ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യൂ പറയൂ നീ എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണ് ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് നീ എത്ര എന്ന് തന്നെയാണോ പറഞ്ഞത് നീ ഞാൻ എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു നീ എത്ര രണ്ടും പറഞ്ഞു അതും പറഞ്ഞു ഇതും പറഞ്ഞു അതല്ലേ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞ ചന്ദ്രിക നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തണ്ടേ അതെ ആ നീ ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് നിന്നെ പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടാൻ കൈവക്കൂ പ്ലീസ് നീ എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണ് ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് കൈവക്കൂ പ്ലീസ് നീ എത്ര വർമ്മ സാറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ അത് പറയൂ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതെന്താ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതെന്താ പറയാൻ പറ്റില്ല വർമ്മ സാറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലല്ലോ കൈവക്കിയത് ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് നീ എത്ര ഭാഗ്യവ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ കൈവക്കിയത് അപ്പൊ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല കൈവക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏതോ ഒരു ഇമോഷൻ മുകളിലായിരിക്കും കൈ ഉയർത്തി ആ ഇമോഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ കാത്തിരിക്കുന്ന നിവർത്തിയുള്ളൂ എങ്കിലും പ്രതീക്ഷക്ക് വക കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനിയല്ല ആൽഫിയുടെ കയ്യില ഞാൻ ചതുരാറ്റിയുടെ അക്കൗണ്ട് മാറ്റി കൊടുക്കും ഞാൻ നൂറിന് അക്കൗണ്ട് നിന്റെ ഓഫീസ് കുളം തോണ്ടിപ്പിക്കും ഞാൻ പിന്നെ 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 അവിടെ കിടക്കുന്ന സാധനവും മേശയും കസേരും ഒക്കെ എടുത്ത് വിൽക്കും ഞാൻ നിന്നെ നിന്നെ തന്നെ കൊണ്ട് പിച്ച ചട്ടി അടുപ്പിക്കും അടിക്കരി അടിക്കരി അടിക്കാൻ എടി ഞാൻ ഞാൻ ആൽഫി കുൽഫി വന്നത് ഞാൻ അപ്പൊ കൊണ്ടാ നിനക്ക് അറിയാം ഞാൻ നിന്നെ നിന്റെ ആൾക്കാരെ ഒക്കെ പറ്റിച്ച് ഞാൻ ആ ഏണി പെണ്ണിനെ പറ്റിച്ച് നിന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തുള്ളൂ എന്നെ അടിക്ക് അടിക്കരി ഞാൻ നീ നിന്റെ തന്നെ തേണ്ടി കുത്തുപാളം എടുത്ത് വഴി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട ഭാവം കാണിക്കില്ല അടിക്കരി നിനക്ക് ചുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിക്കരി നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കണ്ണക്കുരി കഴിക്കരി അടിക്കരി അടിക്കാൻ തന്നെ പറ്റിക്കാനോ നിങ്ങളെ ആരെയും ചതിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല എന്റെ ഗതികേട് കൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ നാടകം കളിക്കുന്നത് എനിക്കാരെയും ദ്രോഹിക്കണ്ട എനിക്കാരുടെ പണവും പദവിയും വേണ്ട തനിക്കെല്ലാം അറിയാമല്ല ഞാൻ എല്ലാം തന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ തന്റെ കയ്യോ കാലോ ഒന്ന് അനങ്ങിക്കിട്ടിയാൽ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാവുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഴഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല താൻ എണീറ്റ് നടക്കുന്ന കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ അടിച്ച വഴി പോയില്ലെങ്കിൽ പോയ വഴി അടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാറല്ലേ അതാ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തിരി കടന്ന കയ്യാന്ന് എനിക്കറിയാം വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് 